Diese Straßenecke ist Abbas Stammplatz. Seit drei Jahren hockt sich der 14-Jährige mit seinem Schuhputzkasten hierher und wartet auf Kundschaft. An einem geputzten Paar Schuhe verdient Abbas umgerechnet einen Euro. Eine Schule hat er nie besucht, denn er muss seine Familie ernähren. Zwei meiner Brüder sind im Bürgerkrieg gefallen. Danach sind wir mit der Familie hierher geflohen. Wir müssen rund 250 Euro Miete zahlen. Wie sollten wir die bezahlen, wenn ich zur Schule gehe? Abbas ist eines von zehntausenden syrischen Flüchtlingskindern in Istanbul, deren Leben sich auf der Straße abspielt. Viele sind ganz allein hier, haben die Eltern auf der Flucht verloren. Die Kinder sind leichte Beute für Kriminelle. In letzter Zeit werden sie auch zunehmend Opfer radikaler Islamisten. In dieser Szene haben Menschenrechtler beobachtet, wie arabisch sprechende Männer mit syrischen Waisenkindern davonfahren wollen. Angeblich zu einer Koranschule. Doch sie sollen wahrscheinlich für den islamischen Staat rekrutiert werden. Die Beobachter greifen ein und rufen die Polizei in letzter Minute. Auch in Istanbul ging die Polizei unlängst gegen eine Koranschule für syrische und türkische Kinder vor. Angeblich unterhielt der islamische Staat im selben Gebäude einen türkischen Ableger. Mehrere Männer werden verhaftet, doch der Koranunterricht geht weiter. Ich habe die Polizeirazzia gesehen. Man hat ein angebliches IS-Mitglied verhaftet, aber der hat bestimmt nichts mit der Koranschule zu tun. Das sind gute Leute. Doch selbst religiös-konservative Eltern in dem Stadtteil sind alarmiert. Sie haben Angst vor dem IS. Die nennen es Korankurs. Und erst geben sie den Kindern auch normalen Religionsunterricht. Und dann waschen sie ihnen das Gehirn. Wir schicken unsere Kinder dort nicht mehr hin. Gegen die Koranschulen der Terrormilizen und ihrer Sympathisanten helfen nur freie Schulen, sagt die Syrerin Shaza Barakat und schlägt Alarm. Nur jedes dritte syrische Flüchtlingskind in der Türkei besucht eine solche Schule. Barakat betreibt eine der wenigen Flüchtlingsschulen in Istanbul. Bisher wurde sie von den türkischen Behörden bloß geduldet. Nun aber hofft Barakat auf die von der EU versprochenen finanziellen Hilfen. Denn wie die Hoffnungslosigkeit der Kinder zur Radikalisierung führt, das hat die Schulleiterin selbst schmerzlich erfahren müssen. Mein Sohn Omar war nach Syrien zurückgegangen, um zu kämpfen, weil er hier in Istanbul nicht zur Schule gehen konnte. Er schloss sich Rebellen an und wurde mit 16 Jahren getötet. Zwei Wochen danach habe ich diese Schule eröffnet, aber leider zu spät. Ohne schulische Bildung werden viele Flüchtlingskinder am Ende Hass auf den Westen entwickeln und auf böse Gedanken kommen. Sich den Terroristen des islamischen Staates anzuschließen, das käme für den syrischen Schuhputzer Jungen Abbas und seine Freunde nicht in Frage. Aber auch er ist schon von verdächtigen Männern angesprochen worden. Zu mir kam ein Syrer und fragte mich, ob ich mit über die Grenze komme, um zu kämpfen. Er hat gesagt, er hätte viel Geld. Aber ich habe gesagt, dass ich nicht kämpfen will. Dann habe ich ihn einem Polizisten gezeigt. Der hat ihn dann festgenommen. Es werden wohl weitere Schlepper der IS-Terroristen kommen und ihr Glück versuchen. Die syrischen Flüchtlingskinder auf Istanbuls Straßen sind ihnen ausgeliefert.